download our app Nas Guide from Google Play today. अब एक्सेस फाइव पी का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फाइन द वैल्यू ऑफ पी इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है फोर एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन के रूट्स है रियल एंड इक्वल राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स तो पहले तो इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वी गेट अब ए की वैल्यू is equal to फोर b will be minus of p minus टू and c will be equal to जीरो we say as the roots are as the roots are equal यह condition हमें given है right this condition has been given so जो discriminant है discriminant यानी b square माइनस फोर ए सी दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं बी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ पी माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है फोर सी इज वन इज इक्वल टू जीरो अभी नेगेटिव का स्क्वायर तो ये नेगेटिव साइन तो चला जाएगा so we would have p minus 2 the whole square minus now this would be 16 is equal to 0 ab ise hum expand karte hain a minus b the whole square wo formula use karke so you have p square minus 4p plus 4 minus 16 is equal to 0 so we have p square minus 4p minus 12 is equal to 0 ab ise hum factorize karte hain minus 12 ke agar hum factors le so minus 6 and plus 2 so we'll get minus 4 right splitting middle term so therefore we have p square minus 6p plus 2p माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में से हम पी कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा पी माइनस सिक्स प्लस फिर थर्ड एंड फोर्थ में से हम टू कॉमन लेते हैं सो इन ब्रैकेट्स अगेन यूल गेट पी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो नाउ वी हैव द टू फैक्टर्स सो दे फोर पी माइनस सिक्स इन टू पी प्लस टू is equal to zero. So therefore, दो आंसर्स हमें मिलेंगे If p minus सिक्स is zero, we obtain p equal to सिक्स Or if p plus टू is equal to जीरो तो यहां से हमें p की दूसरी वैल्यू मिलेगी दैट इज माइनस टू सो पी इज इक्वल टू सिक्स और पी इज इक्वल टू माइनस टू अब क्वेश्चन थ्री डिस्कस करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूल्स अब इक्वल रूल्स दिया है यानी डेल्टा दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या जिसे हम डी भी कहते हैं मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो पहले तो हम इस गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वेर प्लस p माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो नाउ लेट एस कंपेयर विथ द जनरल फॉर्म सो नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वी गेट यहाँ पर ए की वैल्यू आती है वन देन बी की वैल्यू होगी पी माइनस थ्री 
and C will be equal to P. Okay, so as the roots are equal, so as the roots are equal, this condition has been given. Agar roots equal hai, so B square, that is discriminant, B square minus 4AZ, the discriminant value must be equal to 0. Now we have ABC substitute karte hai. So we have P minus 3 ka square minus 4 into A into C. This should be equal to 0. Now expanding using A minus B the whole square. So here P square minus 6P plus 9. और ये प्रोडक्ट आता है minus 4p is equal to 0. So, we obtain p square of minus 6p minus 4p. This is minus 10p plus 9 is equal to 0. अब हमें factorize करना होगा 9 के अगर हम factors ले, right? Minus 9 minus 1. तो ये minus 10 हो जाता है and product is 9, right? Product is positive 9. So, we split the middle term as p square minus 9p minus p plus 9 is equal to 0. First and second terms में से हम p common लेते हैं, तो bracket में आएगा p minus 9. Third and fourth term में से minus 1 हम common लेते हैं, so we would obtain p minus 9 is equal to 0. अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं एक है p minus 9 और दूसरा है p minus 1 राइट सो इफ वी कंसीडर p minus 9 equal to 0 तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाती है as 9 सो देयरफॉर p is equal to 9 और इफ वी कंसीडर द सेकंड वैल्यू इक्वल टू 0 द सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 यहां से हमें p की सेकंड वैल्यू मिल जाती है व्हिच इज 1 सो देयरफॉर वी हैव p is equal to 9 और p is equal to 1 अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 द इक्वेशन 3x2 12x n 5 is equal to 0 has equal roots तो यहां पर भी हमें दिया है दैट द रूट्स आर इक्वल any discriminant value is equal to 0. Find the value of n. So, first we write down the given equation that is 3x square minus 12x plus n minus 5 is equal to 0. So, we compare with the general form and we get so comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get, now the value for a is 3, so we have a is equal to 3, b is equal to minus 12 and c is equal to n minus 5. Now, they have given us that the roots are equal. So, we say as the roots are equal, this condition has been given. So, therefore, discriminant that is b square minus 4ac should be equal to 0. Now, we just have to substitute b square that is minus 12 square minus 4 into a, a is 3 into c, c is n minus 5 is equal to 0. Now minus 12 square is 144 minus 4 threes are this is 12 times n minus 5 is equal to 0. We simply open the brackets here, just perform this multiplication. So, we have 144 minus, now 12 into n, so that's 12n, minus 12 into minus 5, so that would be positive 60 is equal to 0. 
now 144 plus 60 so that is 204 minus 12 n is equal to 0 so we proceed further we have minus 12 n is equal to minus 204 so therefore n is equal to minus 204 divided by minus 12 now if we perform this division we would obtain the answer as 17 so therefore n is equal to 17 अब क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स अगेन इक्वल रूट्स वाला ही सम है ये यानी डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 सो लेट अस राइट द इक्वेशन m 2 into x square minus 5 plus m this bracket into x plus 16 is equal to 0. Now again we compare with the general form. So comparing with general form hai ax square plus bx plus c equal to 0. So yaha se hume a ki value milti hai m minus 2 then b is equal to minus of 5 plus m and c is equal to 16 now as the roots are equal as the roots are equal this condition has been given so therefore the discriminant that is b square minus 4ac should be equal to 0 now let us substitute b square that is minus of 5 plus m the whole square minus 4ac now a is m minus 2 into c c is 16 is equal to 0 now this negative square that the so negative sign gets eliminated so we have 5 plus m the whole square now 4 into 16 that is 64 into m minus 2 is equal to 0 now here we use the formula a plus b the whole square so we have 25 plus 10 m plus m square now we multiply minus 64 with m so we have minus 64 m and minus 64 into minus 2 that becomes positive 128 is equal to 0 so we just rearrange the terms so we'll have m square now 10 m minus 64 m is minus 54 m and here we have 25 and 128 so that would be 153 is equal to 0 now we factorize 153 right positive 153 we could factorize this as 51 into 3 right 51 threes are so minus 51 minus 3 so we split the middle term we obtain m square minus 51 m minus 3 m plus 153 is equal to 0 now taking m as a common factor in the first and second terms so in brackets we would have m minus 51 and we could take 3 as a common factor over here in the third and the fourth terms now the minus 3 so in brackets we have m minus 51 is equal to 0 so we have the two factors that is m minus 51 and m minus 3 so this is equal to 0 so therefore if we consider m minus 51 as 0 we obtain the value of m as 51 
or if we consider the second factor as 0 that is if m minus 3 is 0 so here we obtain m is equal to 3 so these are the two values for m 51 and 3 अब क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन 3x2 6x k 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं दैट इज 3x2 6x k 0 now we make a comparison with the general form so we say comparing with now the general form is a x square plus b x plus c is equal to 0 so if we make this comparison we get a is equal to 3 b is equal to minus 6 and c is equal to k now they have given that the roots are as the roots are real and unequal as the roots are real and unequal unequal means distinct roots okay this condition has been given so therefore the discriminant that is b square minus 4ac must be greater than 0 right so now we make these substitutions here so therefore we have minus 6 square minus 4 into a is 3 and c is k is greater than 0 so we have 36 minus 12k is greater than 0. Now, if we proceed further, if we transfer 36 onto the right hand side, we will have 0 minus 36. So, that is minus 36. Now, we divide both sides by minus 12. So, minus 12k divided by minus 12 and minus 36 divided by minus 12 now this is an inequation so we when we divide both sides by a negative value the sign of the inequality changes so this greater than sign becomes less than sign so minus 12 minus 12 gets cancelled so we have k is less than and here if we perform the division we get the answer as 3 so therefore k is less than 3 like it, share it and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.